ഇനി വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവനോ ബീറ്ററോ കുക്കറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കേക്കാണിത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് രൂപയുടെ പാക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം ഞാനിത് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് എൻ്റെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പം ബാക്കി മധുരം ചേർത്താൽ മതി അപ്പം അതാണ് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടു കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഈ പൊടി ചേർക്കണ്ട ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാനിവിടെ മുട്ടയില്ലാത്ത കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആവശ്യമാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇടാം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാൻലാസൻസ് ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറായി ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സോസ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോസ് പാൻ വേണം നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് പാത്രം ആയാലും മതി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കടായി ആയാലും ഫ്രൈ പാൻ ആയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം അത്രയേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തടവിയെടുക്കാം സൈഡിൽ കൂടിയും കുറച്ച് തടവാം ഇനി നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ നിലത്തിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് എൻ്റെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കണക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ചൂട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടൈം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പം ജസ്റ്റ് ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കത്തി ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ അടിപൊളി ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്ക് റെഡിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം പിന്നെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ